হ্যান্ডসাম সিও যখন নিজের অসুস্থতা দূর করতে মেয়েটিকে কিস করার কন্ট্রাক্ট রাখে তো মেয়েটি কি ডি মর্নিং বসকে সেই সুযোগ দিবে তা জানতে হলে ড্রামাটির লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল ড্রামাটির নাম হচ্ছে যে মাই গার্লফ্রেন্ড ইজ মাই অ্যান্টিডোড সো দেরি না করে ড্রামাটি স্টার্ট করা যাক ড্রামাটির শুরুতে একটা ছেলেকে দেখানো হয় যে হসপিটালে অ্যাডমিট ছিল তখন এই ড্রামার ফিমেল লিড লু ফ্রেন্ড সেখানে চলে আসে তখনই ছেলেটি তার সাথে কথা বলার মাঝে হঠাৎ করে তাকে কিস করে দেয় যার ফলে লু ফেন অনেকটা রেগে যায় আর ছেলেটি বলে যে আমি তোমাকে কিস করতে চাই আর তোমার সাথে কন্ট্রাক্টও করতে চাই শুধু একদিন না প্রত্যেক দিন আমি তোমার সাথে সেই কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী কাজ করতে চাই তখন লু ফেয়ে বলে তুমি কি পাগল নাকি আর এখানে আমাদের কিছু সময় আগে দেখানো হয় আর এখানে ছেলেটিকে দেখানো হয় যার নাম মিংচ্যাং যে সু কোম্পানির সিও আর একই কোম্পানিতে লু ফেন গিয়েছিল আসলে উইনের উপর কিছু কম্পিটিশন হচ্ছে আর এদিকে মিং চেনের ফ্রেন্ডরা বলে যে তোমার তো অসুস্থতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে হয়তো বেশি সময়ও নেই আর এদিকে তার একটা মিটিং রাখা হয়েছে অন্যদিকে লু ফেনের কম্পিটিশন যখন রাখা হয় তখন ব্লাইন্ড টেস্ট করা হয় আর এই তাকে একটা উইন দেওয়া হয় যে উইন টেস্ট করে সে বলবে এটা কোন জায়গার আর সে পারফেক্টলি বলতে পারে এরপর মিং চেনকে দেখানো হয় যার বুট মিটিং ছিল সবাই তো তার অনেকটা প্রশংসা করতে থাকে আর এখানে তার আঙ্কেল বলে যে আমাদের কোম্পানির কাজ অনুযায়ী তো অ্যাপ্রোডে যেতে হবে তখনই মিং চেনের অসুস্থটা আরও বেড়ে যায় আবার তার আঙ্কেল বলে তাহলে রোমার্স অনুযায়ী তুমি তো সত্যি সত্যি অসুস্থ তখন মিং চেঙের ডক্টর ফ্রেন্ড বলে যে ও অসুস্থ না আর এদিকে লু ফ্যানকে দেখানো হয় যাকে তো উইন কম্পিটিশনে নিয়া নেওয়া হয় এরপর মিং চেঙের অসুস্থতার খবর প্রায় মিডিয়ার কাছে পৌঁছে যায় তখন মিং চেং তার ফ্রেন্ডকে তার পোশাক খুলতে বলে অন্যদিকে লু ফ্যানকে ডিরেক্টর বলে তুমি তো ভালোই টেস্টে পাস করেছ কিন্তু তুমি ফ্রান্সি ল্যাঙ্গুয়েজ জানো না আর তুমি ভালো করে কোয়ালিফাইড নাই তাই আমরা তোমাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দিলাম এদিকে মিং চেং তার ফ্রেন্ডের ড্রেস পরে ওয়াশরুমের দিকে চলে যায় অন্যদিকে লু ফ্যান নিজে প্রথমে ডিপ্রেশনে থাকে কিন্তু আবার চেয়ার আপ করে নেয় তখনই সে মিং চেংকে দেখতে পায় যে হঠাৎ করে তার চেস্টে ব্যথার কারণে সেখানেই বেহুশ হয়ে পড়ে যায় আর এদিকে তার হার্ট র্যাঙ্কগুলো তার ডক্টর ফ্রেন্ড মোবাইলের মাধ্যমে দেখতে পায় এদিকে লু ফ্যান মিং চেংকে বারবার উঠতে বলে তখন সে বলে তোমার কিছু হয়ে গেলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে আর এখনও তো আমি উইনের উপর মাস্টার্স কমপ্লিট করিনি আর লু ফ্যান কোনো কিছু ভেবে চিনতে না পেয়ে তাকে সিপিয়ার দেয় আর তখনই মিং চেংয়ের হুঁশ ফিরে আসে তখন লু ফ্যান তাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করে আর আমাদের এখন প্রেজেন্ট দেখানো হয় যেখানে লু ফ্যানকে মিং চেং কন্ট্রাক্ট কেসের কথা বলে কিন্তু লু ফ্যান তো মিং চেংয়ের উপর অভিমান করে এমনকি অনেকগুলো কথা শুনিয়ে সেখান থেকে চলে যায় এরপর মিং চেংয়ের ডক্টর ফ্রেন্ড আসে যে তার স্বাস্থ্য দেখতে চায় তখন সে বলে আমি প্রায়ই ফ্রিট আছি আর মিং চেংকে তার ডক্টর ফ্রেন্ড বলে যে এটা তো অনেকটা রেয়ার যে একটা মেয়ের কেসে তুমি পুনরায় সুস্থ হয়ে আছো তাই মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে আর এদিকে লু ফ্যান তার ফ্রেন্ডকে আজকে সকালে হয়ে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বলে তখন তার ফ্রেন্ড তার সাথে টিস করতে থাকে এরপর ডিরেক্টর ভাইকে দেখানো হয় যে তার অসুস্থতার খবর আমরা কাউকে জানতে দিব না অন্যদিকে লু ফ্যানকে দেখানো হয় যে আপাতত উইন সুপার মার্কেটে একটা জব পায় তখনই মিং চেংয়ের ফ্রেন্ড গিয়ে তাকে বলে যে তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে তখন লু ফ্যান বলে যে হ্যাঁ এবং সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে তারপর তার সাথে দেখা করতে একটা পার্কে আসে কিন্তু তার বয়ফ্রেন্ড তো তার সাথে চিট করে নেই এমনকি তার বয়ফ্রেন্ডের ফিয়েন্সি লু ফ্যাঙের উপরই হাত তুলে তখন মিং চেং এবং তার ফ্রেন্ডরা চলে আসে আর তাকে উচিত শিক্ষা দেয় এমনকি সে বলে যে তুমি এখনই লু ফ্যানের কাছে ক্ষমা চাও এরপর তারা চলে যায় এদিকে লু ফ্যান আর মিং চেং একসাথে ড্রিঙ্ক করে নেয় 
যেহেতু আপাতত লু ফ্যানের ব্রেক আপ হয়ে গিয়েছে তাই সে স্যাড হয়ে ড্রিঙ্ক করতে থাকে লু ফ্যান বলে তুমি আমাকে সাহায্য করেছো তাই তুমি যেটা বলবে আমি সেটা করতে রাজি আছি তখনই মিং চ্যাং তার ক্লোজ হয়ে যায় আবার লু ফ্যাং বলে কিন্তু এটা আমি করতে পারবো না আমরা যখন রিলেশনশিপে আসবো তখনই তুমি আমাকে কিস করতে পারবে এটা বলে সে সেখানেই বেহস হয়ে যায় এরপর মিং চ্যাং লু ফ্যানকে তার বাসায় নিয়ে যায় এমনকি তাকে সাহায্য করতে গিয়ে দুজনে একসাথে সোফাতে পড়ে যায় এরপর মিং চ্যাং যখন লু ফ্যানকে রেখে চলে যাচ্ছিল তখন লু ফ্যান তাকে অনেকটা ক্লোজ করে নেয় এবং তাকে উঠাতে গিয়ে এবারও তাদের মাঝে সেকেন্ড কেস হয়ে যায় তার ফলে তার হার্ট র্যাঙ্ক অনেকটা বেড়ে যায় তখন তার ডক্টর ফ্রেন্ড এটা দেখে অনেকটা সারপ্রাইজ হয়ে যায় এরপর লু ফ্যান যখন ঘুম ভেঙে বের হয়ে আসে তখন সে মিং চ্যাংকে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞাসা করে তুমি এখানে তখন লু ফ্যানকে মিং চ্যাং বলে তোমার কি সত্যি কিছু মনে নেই তখন সে বলে না এরপর সে যখন কাজে যায় তখন তার ফ্রেন্ড বলে যে কালকে যে ছেলেটিকে দেখেছিলাম তাকে কি তুমি চিনো আর এদিকে মিং চ্যাংকে তার ফ্রেন্ডরা বলে যে আসলে সত্যি করে বলো কাল রাতে কি হয়েছিল তখন মিং চ্যাং বলে তাদের কিস হয়ে যাওয়ার পর যখন মিং চ্যাং উঠে যাচ্ছিল তখন লু ফ্যান তার কাপড়ে বমি করে দেয় আর মিং চ্যাং তাকে পরিষ্কার করতে যখন নিজের শার্ট খুলে নেয় তখনই সেই লুকটি চলে আসে আর এবার লু ফ্যাং বলে যে তার মানে তুমি পুলিশ ডেকে এনেছো এটা শুনে লু ফ্যান তো প্রায় শক্ত হয়ে যায় এরপর দেখানো হয় পুলিশ অফিসাররা এসে মিং চ্যাংকে ইন্টারগেট করতে থাকে তখন মিং চ্যাং বলে সে এদিক থেকে পাসিং হয়ে যাচ্ছিল আর এদিকে তার ফ্রেন্ডরা বলে যে তোমার তো আমাদেরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত কারণ মিং চ্যাং যে লু ফ্যানের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে এই ব্যবস্থাটা তার ফ্রেন্ডরাই করেছিল যাতে পুলিশ অফিসাররা মিং চ্যাংকে দোষারোপ না করে কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করার জন্য তাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয় এরপর সে তার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে নেয় এদিকে লু ফ্যান মিং চ্যাংকে ধন্যবাদ স্বরূপ তার জন্য একটা উইন সার্ভ করে আর মিং চ্যাংও সেটা খেয়ে নেয় এরপর তাদের মাঝে অনেক কথাবার্তা হয় এদিকে লু ফ্যান যখন তার ফ্রেন্ডের সাথে বের হয় তখন তার আইডেল ফিলিপার পোস্টারের সাথে তার দেখা হয়ে যায় আর সে অনেকটা খুশি হয়ে যায় এদিকে তার ডক্টর ফ্রেন্ড মিং চ্যাং এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছিল অন্যদিকে লু ফ্যানের সাথে মিং চ্যাং দেখা করতে যায় এবং তাকে ফ্লাওয়ার দেয় আর এখানে সে বলে যে তুমি তো আমার সিনিয়র তখন সে তার হলোমুলু ফেসটা টাঁটতে থাকে এবং বলে যে আমি অনেক আগে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এরপর এরা যখন ডিনার করে তখন মিং চ্যাং একটা ঠিরকুট থেকে লু ফ্যাংয়েকে ডেটের কথা বলে কিন্তু লু ফ্যান বলে সে আগে নিজের কাজে ফোকাস করতে চায় তারপরে রিলেশনশিপে আসবে এরপর এই ড্রামার সেকেন্ড লিডকে দেখানো হয় আর যার নাম সাউথিয়ারান এবং যাকে ফিলিপের নামে ডাকা হয় এরপর সে কিছু নিউজ দেখতে পায় সু গ্রুপের চেয়ারম্যান মানে মিং চ্যাং সম্পর্কে আর এদিকে মিং চ্যাং ও সু তিয়ারানের আসার নিউজ পেয়ে যায় এরপর তার ফোন তার সাথে দেখা করতে যায় তখন মিং চ্যাং বলে আমার স্বাস্থ্য দিন দিন অনেকটা অবনতি হচ্ছে হয়তো বেশি দিনও বাঁচব না কিন্তু আমাদের বিজনেসের জন্য সাউথিয়ারানই পারফেক্ট কিন্তু আমাদের বলা হয় না সাউরানের সাথে সু গ্রুপের কি সম্পর্ক এরপর লু ফ্যান একটা হোটেলে যায় যেখানে সুরানের সাথে তার পরিচয় হয় আর ওয়ে নিয়ে তারা অনেক ভালো কথোপকথন করতে থাকে এরপর যখন হোটেল উদ্বোধন করবে তখন তার ফ্রেন্ড স্বরূপ লু ফ্যান সেখানে চলে আসে আর টিভিতে মিং চ্যাং লু ফ্যান আর সুরানকে দেখে নেয় তখন মিং চ্যাং বলে যে ও সেখানে কেন গিয়েছে ওরা কি ফ্রেন্ড হয়ে গিয়েছে আসলে আমার ছোটো বাইটা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে আর আমরা বুঝতে পারি সুরান আর মিং চ্যাং দুজনেই ভাই এরপর তার ফোন সুরানের সাথে দেখা করতে যায় কিন্তু সে তাকে ইনসেল করে দেয় তখন তার ফোন বলে যে তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি তোমার বড় ফোন হই তখনই সুরান তার সাথে আরও রুট হয়ে কথা বলে আর সেখান থেকে চলে যায়
পর লু ফ্যানের ফ্রেন্ডকে দেখানো হয় যে মিং চেং এর উপর ইনভেস্টিগেশন করার জন্য একজন ক্লিনার সে যে তার রুমে পৌঁছে যায় তখন তার ফ্রেন্ড তাকে এনকাউন্টার করে নেই কিন্তু তার বেস্ট ফ্রেন্ড তার রুমমেটের সাথে দেখা করতে আসে এবং তাকে দেখে প্রায় শকড হয়ে যায় এবং বলে যে তুমি তো সু গ্রুপের চেয়ারম্যান তখন সে বলে যে না আমি সু গ্রুপের সিও না আমি তার ছোট ভাই সাউরান এটা শুনে তারা তার উপরে ইনভেস্টিগেশন করতে থাকে অন্যদিকে তার ফ্রেন্ডরা বলে যে এরা তো আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু ইনভেস্টিগেশন করতেছে এরপর লু ফ্যানের দাদু তাকে কল করে বলে দেয় যে সে আসতেছে এবং তারা তাকে পিক আপ করতেও চলে যায় মিং চেংকে তার ফোন তার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন মিং চেং বলে আপু আমি অনেকটা ভালো আছি আগে থেকে অনেকটা ব্যাটার ফিল করছি এদিকে তার দাদু লু ফ্যানকে কাজ করতে দেখে নেই তখনই তার একজন সুপরিচিত ব্যক্তির সাথে দেখা হয় এবং তার দাদু তো তার জন্য একটা ব্লাইন্ড ডেটও সেট করে তার ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আর ওই ব্লাইন্ড ডেটে বকর বকর শুনে লু ফ্যানের মাথায় প্রায় চলে যাচ্ছে তখন সে তার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য এস এম এস দেয় আর এদিকে মিং চেং তার ফ্রেন্ডের সাথে আলোচনা করছিল এবং কি অনেকটা ক্লোজ হয়ে তাকে কিস করতে যাচ্ছিল তখনই সেখানে লু ফ্যানের ফ্রেন্ড চলে আসে আর তার দাদু যখন তার ব্লাইন্ডেটের সাথে পরিচিত হতে চাইবে তখনই মিং চেং হাজির হয়ে যায় এবং বলে যে সে লু ফ্যানেরই বয়ফ্রেন্ড এটা শুনে তার দাদু প্রায় অবাক হয়ে যায় কিন্তু পরে তাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় এবং দুজনের অনেকটা ক্লোজ হয়ে অনেকগুলো ছবি তুলতে বলে কিন্তু লু ফ্যান আর মিং চেং যেহেতু এখনও দুজন দুজনের প্রতি ফিলিংস রাখেনি তাই অনেকটা অকট ফিল করছে কিন্তু এক পর্যায়ে দুজন অনেকটা হ্যাপিলি ফিল করে আর তাদের দূর থেকে তাদের এই পাগল ফ্যানরা দেখে নেয় এরপর তারা এবং তারা আরও ঘোরাঘুরি করে এদিকে দাদু তো অনেকটা হ্যাপি তার নাতিনের সাথে দেখা করে তখন মিং চেং বলে যে আপনার সাথে দেখা হয়ে লু ফ্যান অনেকটা হ্যাপি হয়ে যায় তখন সে বলে তুমি তো একদম মিছিয়র ব্যক্তির মতো কথা বলছো আচ্ছা সত্যি করে বলো তুমি কি লু ফ্যানকে লাইক করো তখন মিং চেং কিছু বলার আগে সে বলে যে আগে নিজের কথা তুমি লু ফ্যানকে বলে দেখো এরপর কিছুদিন পর তার দাদু চলে যায় আর লু ফ্যান আর মিং চেংকে তাদের বাড়িতে মানে গ্রামের বাড়িতে দাওয়া দিয়ে যায় এরপর মিং চেং এর ফোন আবারও তার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতে আসে তখন মিং চেং তার ফোনকে লু ফ্যানের সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে না আর তাদের রাতের সিন দেখানো হয় যেখানে প্রায় তারা নিঘম অবস্থায় আছে এরপর সকালে মিং চেংকে লু ফ্যান ব্রেকফাস্ট দেয় তাই লু ফ্যানকে মিং চেং অফিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠতে সাহায্য করে আর এতে লু ফ্যানের অনেকটা ভালো লাগে এরপর অফিসে দেখানো হয় যেখানে মিং চেং একটা অর্ডার ক্যান্সেল করে দেয় অন্যদিকে লু ফ্যানের আজকে স্যালারি দেওয়া হয় কিন্তু বোনাস না দেওয়াতে তার ফ্রেন্ডকে সে সব বলে তখন তার ফ্রেন্ড বলে যে আমাদের অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে তখনই একটা লুক এসে লু ফ্যানের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আর মিং চেং তখন সেখানে চলে আসে এবং কিছু ছবি তুলে তার ডক্টর ফ্রেন্ডদের কাছে পাঠিয়ে দেয় আবার মিং চেং লু ফ্যানের পক্ষ নিয়ে কথা বলে এবং বলে যে তুমি আমাদের ব্ল্যাকমেল করছো তুমি এই জিনিসটা মানে এই উইনটা অনেক দিন আগে খুলেছো তাই হয়তো টেস্ট খারাপ হয়ে গিয়েছে তখনই সেখানে পুলিশ অফিসার চলে আসে আর লোকটিকে ধরতে যায় এবং পুলিশ অফিসার বলে আরে তুমি না তুমি তো ওই দিনও আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছো মিং চেং লু ফ্যানের কাছ থেকে তার সেল নাম্বার নিয়ে নেয় এবং বলে যে যখনই কোনো প্রবলেম হবে আমাকে কল দিবে এরপর ফেরার পথে মিং চেং তাকে বলে তুমি এখানে জব কেন করো তখন লু ফ্যান বলে এই জবটা আমার জরুরি প্রত্যেকের লাইফে কোনো কাজ করা জরুরি সবাই তো আর সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না তখন এসব কথা শুনে মিং চেং অনেকটা আপসেট হয়ে যায় এরপর লো ফ্যান তার মুখ ঠিক করে নেই এদিকে মিং চেং এর ফ্রেন্ড বলে যে আমার মনে হয় তুমি সত্যি সত্যি লো ফ্যানকে লাইক করতে শুরু করে দিয়েছ তখন মিং চেং ও স্বীকার করে নেয় যে হ্যাঁ আমি তাকে লাইক করতে শুরু করে দিয়েছি পর সকালে মিং চেং লু ফ্যানের ল্যান্ডলর্ডকে টাকা দিয়ে দেয় এবং তাকে বলে যে আজকে রাত তুমি আমার সাথে স্পেন্ড করবে আজকে পুরো রাত আমরা একসাথে টাইম স্পেন্ড করব। 
তখন লো ফ্যান অনেকটা লজা পেয়ে যায় অফিসে মিং চেনকে বলা হয় তার পুরনো কর্মীর জন্য তাদের কোম্পানি অনেক বড় লস হয়েছে তখন মিং চেন তাকে ক্ষমা করে দেয় বলে যে সে তো সব সময় এ ধরনের অপরাধ করেনি তাই এবার ক্ষমা করে দিলাম এরপর তার আঙ্কেল তার সাথে কথা বলতে চায় কিন্তু মিং চেন কোনো পাত্তাই দেয় না এদিকে লু ফ্যান লাইব্রেরিতে বই নেওয়ার সময় হঠাৎ করে পড়ে যায় তখনই সাউরান তাকে ধরে নেয় আর সুরানকে দেখে লু ফ্যান তো অনেকটা খুশি হয়ে যায় এদিকে মিং চেনের আঙ্কেল তার ফোনকে গিয়ে বলে আমি মিং চেনকে একটা কাজ করতে নিষেধ করেছি কিন্তু সে আমার কথা কোনো পাত্তাও দেয় না কিন্তু মিং চেনের ফোন তারই সাইড নেয় এরপর লু ফ্যান আর সৌরান একসাথে কিছু উইন খায় তখনই সুরানের কাছে কল আসে যে সু গ্রুপের সাথে তার একটি প্রজেক্ট আছে লু ফ্যান অনেকটা খুশি হয়ে যায় আর তাদের আবার যেহেতু বোনাস দেওয়া হচ্ছে তখন সে মিং চেনকে তার রেন্টের টাকাগুলো দিয়ে দেয় কিন্তু সে বলে তুমি প্রমিস ভুলে গিয়েছো তাই তারা একসাথে একটা বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক করতে যায় আর সেখানে লু ফ্যানের সাথে এবং মিং চেনের সাথে তার কলিগরাও চলে যায় আর বিভিন্ন ধরনের গেম খেলতে থাকে প্রথমে তো তারা ট্রুথ এবং ডিয়ার খেলে তখনই যখন কিসের পালা আসে তখন লু ফ্যানকে মিং চেন সবার সামনে নিয়ে আসে আর এটা দেখে সবাই তো প্রায় শক্ত হয়ে যায় এমনকি মিং চ্যাং লু ফ্যাংয়ের অনেকটা ক্লোজ হয়ে যায় যখনই তাকে কিস করতে যাবে হঠাৎ তার ফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে যায় যে ছেলেরা মেয়েদের সাথে এনজয় করতে চায় এরপর সে সেখান থেকে চলে যায় আর এদিকে লু ফ্যান তার ফ্রেন্ডকে এসব বলে এবং বলে যে আমি কত টাইম বেরেস ফিল করছি ওদিকে মিং চ্যাংয়ের ডক্টর ফ্রেন্ড বলে যে তুমি অনেক বড় একটা গোল্ডেন চান্স তুমি নষ্ট করে ফেলেছ এদিকে লু ফ্যান এটা ইমেজিশন করে মিং চেং এবং লু ফ্যানের ওই মুহূর্তের কিসটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর মিং চেং তার অনেকটা ডিস করতে থাকে এদিকে সকালে মিং চেংয়ের বাসাতে তার ফ্রেন্ড কিছু একটা খাবার গ্যাসের উপর দিয়ে সেখান থেকেই চলে যায় যখন লু ফ্যান বাইরে বের হচ্ছিল তখন সে মিং চেংয়ের রুম থেকে ধোঁয়ার গন্ধ পায় তাই সে তাড়াহুড়ো করে মিং চেংয়ের রুমে যায় এবং তাকে ডাকার চেষ্টা করে যখন হঠাৎ মিং চেং উঠে যায় তখন তাকে সরি বলে যে কালকের জন্য এরপর মিং চেং তার অনেকটা ক্লোজ হয়ে যায় এমনকি সে এটা ইমেজিন করে তাদের আবারও কিস হয়ে গিয়েছে কিন্তু যখন সে রিয়েলিটিতে ফিরে আসে সে অনেকটা অকর্ড ফিল করে আর এদিকে মিং চেং এবং সুরানকে দেখানো হয় যারা আবারও ঝগড়া শুরু করে দেয় নিজেদের সমস্যা দূর না করে আরও ডিস্টেন্স বাড়িয়ে ফেলে এরপর সুরান তারই একজন মাস্টার্স ক্লাসে যায় যেখানে পার্টিসিপেট করতে বিং নামের ডিরেক্টর আর লু ফ্যানও ছিল কিন্তু এবার সে যখন ওইটা টেস্ট করে লু ফ্যান তো পারফেক্টলি টেস্টের বর্ণনা করতে পারে কিন্তু বিং ডিরেক্টরকে দেখানো হয় যে লু ফ্যানের ড্রিঙ্কে কিছু মিশিয়ে দেয় এরপর তার নাম আর উইনারে ঘোষণা করা হয় না তখন লু ফ্যান অনেকটা স্যাড হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু যাওয়ার আগে ডিরেক্টরের কথা কল্পনা করে যে তাকে ইনসেল করেছিল এদিকে সুরান এটা কল্পনা করে যে লু ফ্যান তো অনেক ভালো ট্যালেন্ট আছে সে কেন সঠিক উইন গ্যাস করতে পারেনি তখন এই ডিরেক্টর বা এসে বলে যে আমি আপনাকে চিনি আপনি সু গ্রুপের দ্বিতীয় পুত্র আপনার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় আমাকে বলতে পারেন সু রান তাকে পাত্তা না দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলে এদিকে লু ফ্যান যখন সুপার মার্কেটে ছিল তখন ছোট্ট একটি বাচ্চা হঠাৎ করে পড়ে যায় কিন্তু তার মা উল্টো লু ফ্যানেরই দুষ দেয় এমনকি সব কলিকদের একসাথে করে নেয় আর এই খবর তো তাদের ডিরেক্টরের কাছেও পৌঁছে যায় আর ডিরেক্টর তাকে যখন বোঝাতে যায় যে তুমি মাস্টার ক্লাসে জয়েন করেছ কিন্তু তুমি তোমার ফোকাস তোমার কাস্টমার ওপর রাখতে হবে এইসব ল্যাকচার শুনে তার তো মাথা গরম হয়ে যায় এবং জব কুইট করে চলে যেতে চায় কিন্তু তার কলিগ তাকে নিষেধ করে এরপর লু ফ্যান অনেকটা ইমোশন হয়ে বাসায় চলে আসে তখন তার দাদু তাকে এনকারেজ করে অন্যদিকে লু ফ্যানকে দেখানো হয় যে অনেকটা মুড মরা করে নিজের বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন এই মিং চেং তাকে আবার পুনরায় বাসায় আসতে বলে এরপর সে তাকে সব খুলে বলে যে তখন সে তার জব হারানোর কথাও বলে এবার মিং চেং নিজের কোম্পানিতে তাকে একটা পদে দিয়ে দেয় 
এরপর লুফেনের কাছে জবের ইন্টারভিউ নোটিস আসে যেটা দেখে সে অনেকটা খুশি হয়ে যায় এমন কি এরা অনেকটা ক্লোজ হয়ে যায় অন্যদিকে ডিরেক্টর বাই যখন লুফেনের রিজিউম ফ্রম দেখতে পায় তখন অনেকটা রেগে যায় এরপর মিংচেংকে নিয়ে লুফেন একটা বারে যায় এবং এরা ড্রিঙ্ক করে নেয় অন্যদিকে লুফেনকে চোর বলে অপবাদ দেওয়ার জন্য একটা ডায়মন্ড রিং হারিয়ে ফেলার নাটক করে কিন্তু লুফেন বলে সে এটা চুরি করেনি কিন্তু মেয়েটি বারবার লুফেনের দোষারোপ করতে থাকে এরপর সেখানে তাকে সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে মেয়েটি নিজের ইচ্ছে দেশে রিংটি এমনকি সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট মেয়েটির দূর সব কিছু দেখা যাচ্ছে অন্যদিকে ফেরার পথে হঠাৎ করে লোফেনকে বলা হয় কেউ তার পিছু করছে তখনই সে একটা স্প্রে মেরে দেয় কিন্তু সেখানে মিংচেং ছিল আবার মিংচেংয়ের চোখ লাল হয়ে যায় তখন লুফেন তার জন্য একটা ফার্মেসি স্টোরে গিয়ে তার জন্য মেডিসিন আনতে যায় এরপর সেখানে তার ফ্রেন্ড এবং লুফেনের ফ্রেন্ড সেখানে হাজির হয়ে যায় এদিকে লুফেন ফেরার পথে তার ফ্রেন্ড তাকে কল করে কিন্তু হঠাৎ করে তার মোবাইলটি অফ হয়ে যায় এতে মিংচেং অনেকটা দুশ্চিন্তা করতে থাকে আর লুফেনকে দেখানো হয় যাকে একজন স্টকার ফলো করছিল এবং ওই লোকটি দৌড়াতে দৌড়াতে বিল্ডিংয়ে সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসে তখন লুফেন বারবার তার কাছে ক্ষমা চায় কিন্তু সেই লোকটি কোনো কথাই শোনে না একটু পর তাকে সেখানে রেখে লোকটি যখন চলে যায় তখন সে প্লেসে মিংচেং আসে এবং মিংচেং লুফেনকে দেখে অনেকটা ভয় পেতে থাকে কারণ মিংচেংয়ের শরীরটা হঠাৎ করে সেখানে অসুস্থ হয়ে যায় আর তখন লুফেনকে দেখে সে তাকে কিস করে দেয় এবং সাথে সাথে অনেকগুলো এনার্জি তার শরীরে প্রবেশ করে লুফেন আমি যখন ইচ্ছে যে কোনো সময় তোমাকে কিস করতে পারি এটা শুনে লুফেন তো প্রথমে শখ হয়ে যায় কিন্তু আবার তার এই প্রপোজালে সেও রাজি হয়ে যায় আর তাদের কিউর একটা কিস দেখানো হয় অন্যদিকে লুফেন এবং মিংচেঙের ফ্রেন্ড যখন আসছিল তখন তারা সে অ্যাস্টোকারকে দেখতে পায় আর যখনই তার মেল ফ্রেন্ডকে মারতে আসে তখনই লুফেনের ফ্রেন্ড তার সাথে ফাইট করে নেয় এটা দেখে ছেলেটি তো অনেকটা অবাক হয়ে যায় এরপর এরা লুফেনকে সেই এলিভেটার থেকে নিয়ে আসে এরপর লুফেনকে হসপিটালে দেখানো হয় যে কালকের ঘটনাগুলো অনেকটা কল্পনা করে লজ্জা পেতে থাকে এবং মিংচেনকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি সত্যি সিরিয়াস এরপর তার ফ্রেন্ডরা আসে তাদের দেখে লুফেন তো আরও অনেকটা লজ্জা পেয়ে যায় তখন মিংচেন তাকে সাই হতে নিষেধ করে এবং তাদেরকে সব খুলে বলে আর এতে তারাও লুফেন এবং মিংচেনকে সাপোর্ট করে এরপর মিংচেনের বোন তার সাথে দেখা করতে আসে এবং বলে যে আমি শুনেছি লুফেন তোমাকে সাহায্য করেছে তখন সে বলে যে হ্যাঁ বোন আমার অসুস্থতার জন্য ও আমাকে কিস করতে দিয়েছে কিন্তু আমরা দুজন দুজনকে অনেকটা লাইক করি এতে তার বোনও তার রিলেশনশিপ অ্যাকসেপ্ট করে নেয় এদিকে লুফেনকে মিংচেন কল করে ডেটের কথা বলে অন্যদিকে সুরান লুফেনের সাথে দেখা করতে আসে এবং বলে যে আমি তোমাকে যে উইন দিয়েছি ওগুলো তুমি খাওনি কেন এরপর সে তার ইনোসেন্সি প্রুভ করার জন্য তাকে ওই সব কিছু আবার টেস্ট করতে দেয় এদিকে মিংচেন তো তাকে বারবার কল দেয় তখন তাকে একটুখানি ওয়েট করতে বলে সো লুফেন বুঝতে পেরে যায় যে তার উইন্ডো নষ্ট করেছিল ডিরেক্টর বাই এদিকে ফিলিপাই তাকে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার অফার দেয় আর এতে সে রাজি হয়ে যায় এরপর মিংচেন তাকে কল করে যে তুমি আমাকে এতক্ষণ ধরে ওয়েট কেন করাচ্ছ তখন ফিলিপাই জিজ্ঞাসা করে সে কে সে তোমার বয়ফ্রেন্ড তখন সে বলে যে হ্যাঁ সে আমার বয়ফ্রেন্ড সুরান আর সুরানের কথা শুনে ফিলিপাই প্রায় অবাক কারণ সুরান তো তারই নাম এরপর সে বলে তুমি তাহলে তোমার বয়ফ্রেন্ডকে বলবে আমরা অনেকটা ক্লোজ আর এদিকে লুফেন যখন তার বয়ফ্রেন্ড মিংচেংয়ের কাছে আসে আমার মাস্টার ফিলিপাই নাকি আপনার অনেকটা ক্লোজ তখন মিংচেং বলে দেখো ভবিষ্যতে যত কিছু হয়ে যাক না কেন তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তখন লুফেনও তাকে প্রমিস করে আর তাদের কিউর একটি কিস দেখানো হয় এরপর মিংচেং তার ভাই সুরানের সাথে দেখা করতে যায় তখন সে বলে তুমি তার থেকে দূরে থাকো আবার সুরান বলে তুমি তাহলে নিজের পরিচয় কেন দিচ্ছ না কেন আমার নাম ব্যবহার করছো তুমি যদি সত্যি তাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে তাকে রিয়েল পরিচয় দিয়ে দাও এরপর সুরান 
लुफेन के लिए मास्टर्स क्लस कमप्लीट कर तक ही डेक्टर वाइस एखे चले आसे और ताके कटुकता शुनाते थे क्यों लुफेन उल्टोता के बोले जानी तुम्हें ये सब किचुर पीछने छिले तर रास्त ना इसे निजे क्च कर नाओ एरपर से मिंग चेंगर साथ एक डेटे आसे जेखने तरह सब फ्रेंड रहा उपस्थित छो किंगर साथ मेरा से फ्लैट करते चाय तक ही से तर फ्रेंड के देखिए दे सब किचुर अरेजमेंट से ही कर एरपर लो फैन के देखान है जो अनेकगुलो ड्रिंक कर तक ही मिंग चेंग के दाओ हमें तुम्हें बासाय पोच दी कारण तुम्हें अनेकटा ड्रांक हो गए जखनी तरह फ्रेंड क्यों तारे जो चाय तक मिंग चेंगर फ्रेंड ता देना और यदि लु फैन जो बासा आसे तक से अनेकटा ड्रांक छो एम बुमिकर अवस्था छो क्या क्लोज हो जाए तर बमिर भाव देखे मिंग चेंग वाशरूम ग ताके से परिष्कार कर दे कम्बल दिए जो निजे शार्ट खोले तक तर पीछन देखे सिक्स बैग ए हट बड़ी देखे लू फैन तो प्लाय ब्राशिंग करते थे एरपर सकाले जो से मिंग चेन के निजे पास देखते पाई तक तो से जिज्ञासा कर कल रात माधे कि तक मिंग चेन तर क्लोज हुए बोले तुम्हें कख ए रखम फाजलाम करा कारण तुम्हें सीरियस करते चेष्टा कर एदि के तर फ्रेंडा बोले अनेक बड़ एक सूझ छो तुम्हें किस कर ले तुम हरम सृष्टि होत और यदि तरह फ्रेंड तो टीस करते थे तरह आसल जिन समय मत क्च करनी तर चेकअप करते बोले यहाँ शुने तरह फ्रेंड ही रेगे जाए यदि लु फैनर जो मिंग चेंग पियार अफ शु गिफ्ट कर शुरानो लु फैन के हाई हिल जुतो गिफ्ट कर एरपर ते फेस क्रम फेन्स है जेखने शुरान तर नतून उन सवार सामने इंट्रोड्यूस कर तक ही से लु फैन शु देखते पाए हाई हिल पड़े तरह स्टेजे आसते बोले तक ही से मिंग चेंग आसे और लु फैन हाई हिल पड़ाते पाए अनेक बता हो तक मिंग चेंग तर पाए बरफ लागिए दे दरकार एरपर शुरान चले आसे शुरान बोले दे मिंग चेंग हमार नाम नकल कर तुम्हारे डेटिंग कर तक ही मिंग चेंग ए शुरान भून चले आसे हमें शू ग्रुपर बड़ मे तक शुरान से खान लु फैन के लिए चले आसे कारण लु फैन अनेकटा कष्ट पे जेहेतु मिंग चेंग ता सत्य कथा बोल एरपर तर भन ताकटा कन्सोल कर शुरान ड्रिंक करते थे और से लु फैन के बोले तुम्हें प्रमिस करो जो शू ग्रुप एवं मिंग चेंगर का दूरे थको एरपर से अभिमान को चले ग मिंग चेंग तर पीछने जाए तर फ्रेंड बोले देखो ओ जो सत्य मिथ्या कथा था तो तुम्हें मानानों जो तुम्हार पशे फ्लैटे थकतना तक ते पैचअप हो जाए और यदि शुरान घुमे मध्य निजे एक्सिडेंटे एक स्वप्न देखे और अनेकटा भय पे जाए एरपर लु फैन के सबाई मिंग चेंगर गार्लफ्रेंड बोले सम्बोधन कर एरपर डेक्टर बाईस मिंग चेंगर का जाए मिंग चेंग बोले हाँ लु फैन तर गार्लफ्रेंड तक तो डेक्टर बाईस साथे मिंग चेंगर भोन के कल दे मिंग चेंगर भोन मिंग चेंग के सपोर्ट कर हैपी एरपर प्रेसिडेंट सुसंग के देखान है मिंग चेंगर बिुदे मेनिपुलेट कर चेष्टा कर एरपर बोट मिटिंग जो मिंग चेंग आसते लेट है तक प्रेसिडेंट सूं मिंग चेंगर बिुदे कथा बोले क्योंकि मिंग चेंग सठीक समय पोछ जाए मिंग चेंग लु फैन के एक डेटे जावर कथा बोले एरपर सन्दार दिखे जो लु फैन आसते लेट हो तक मिंग चेंग से पोछ जाए कूले तुले ने कारण लु फैंग पाए व्यथा छो एरपर एरा बसा एस ड्रिंक कर नहीं अनेकटा क्लोज हुए जो इंटीमेट होते जाए तक ही लु फैनर फ्रेंड किऊ चले आसे तक मिंग चेंग ये कि आर किऊ से नूडल्स खाए टी देखते थके तक लु फैन और सचराचरे आसे क्यों एक चले जाए देखते पाए दूज घुमे पड़े 
এরপর নতুন একজন ক্যারেক্টার নানাকে দেখানো হয় যে মিং চেং এরই ছোটোবেলা ফ্রেন্ড আর আসার পর থেকে সে মিং চেং এর সাথে দেখা করতে চায় দিকে লু ফেন আর মিং চিং এর কাছে হঠাৎ করে কল আসে যে নানা এসেছে তাই তাদের জন্য একটা পার্টি থ্রো করতে হবে এরপর লু ফেন জিজ্ঞাসা করে সে মেয়েটিকে আবার মিং চিং বলে সে তার ছোটোবেলার বন্ধু আর আমি তো তাকে আমার বোনের মতোই জানি এরপর এটা প্ল্যান করে কিভাবে সে লু ফেনের সাথে টাইম স্পেন্ড করবে কারণ যখনই লু ফেনের সাথে টাইম স্পেন্ড করার সময় হয় তখনই কিউ চলে আসে এদিকে বাই বলে তোমার কি মনে হয় নানা মেয়েটির মিং চিং এর কে হয় তখন সে বলে যে ওরা ছোটোবেলার বন্ধু কিন্তু ও বাই তাকে মেনুপুলেট করে ফেলে এরপর লু ফেন মিং চেংকে কল করে কিন্তু মিং চেং তো নানার কল রিসিভ করেছে যেখানে নানা বাই না ধরে যে মিং চেংই তাকে গাড়িতে করে ড্রপ করে নিয়ে আসবে এরপর যখন সে লু ফেনের কল রিসিভ করে তখন লু ফেন জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি একসাথে বড় হয়েছো মিং চেং বলে যে হ্যাঁ এরপর নানা কিছু উইন কিনতে যায় কিন্তু সেলসম্যান তাকে বেশি টাকা দিয়ে ঠকাতে গেলে লু ফেন সেখানে হাজির হয়ে যায় আর তাকে কম দামে ওই উইনটি কিনে দেয় এদিকে মিং চেংয়ের ফ্রেন্ডকে দেখানো হয় যে লু ফেনের ঘরের ওয়ায়ার কেটে দেয় আর এরা দুজন দুজনকে চিনে না তারপর এদের মাঝে ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায় এরপর নানা মিং চেং এর বোনকে বলে যে সে মিং চেংকে লাইক করে কিন্তু মিং চেং এর বোন বলে দেয় যে মিং চেং এর অলরেডি একজন গার্লফ্রেন্ড আছে তাই মিং চেংকে নিজের কাছে পাওয়ার জন্য সে সুরানের কাছে যায় এরপর মিং চেং এর বোন মিং চেংকে বলে নানা তোমাকে অনেকটা লাইক করে কিন্তু মিং চেং বলে সে লু ফ্যানকেই লাইক করে এরপর লু ফ্যানের কল পেয়ে সে সেখানে হাজির হয়ে যায় এরপর জানা যায় যে তার ফ্রেন্ডরা লু ফ্যানের রুমের কারেন্ট কেটে দিয়েছে তাই লু ফ্যান এবং মিং চেং একসাথে হয়ে নিজেদের বাসায় থাকতে যায় তখনই মিং চেং আর লু ফ্যান অনেকটা টাইম স্পেন্ড করে এরপর নানা মিং চেংকে কল করে বলে দেয় যে তারা একটা ডিনার পার্টি থ্রো করেছে যেখানে ফিলিপাইন আসবে আর এখানে সবাই রাজি হয়ে যায় এদিকে লু ফ্যান যখন সবার নিচ্ছিল তখন তার চিৎকার আওয়াজ শুনে মিং চেং ওয়াশরুমের ভিতর প্রবেশ করে আর একে দেখে সে জোরে চিৎকার করে ওঠে এরপর লু ফেন তার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে যে সে মিং চেং এর বাসায় শিফট হয়ে গিয়েছে তারপর তারা ব্লাইন্ড ডেট সেট করে কিউ যখন লু ফ্যানের রুমে আসে তখন লুসিরিন দেখে তার ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা করে আর তার ফ্রেন্ড সত্য কথা বলে দেয় আর এরা দেখানো হয় অনেকটা সুইট মোমেন্ট স্পেন্ড করছিল ফাইনালি নানা থ্রো করা ডিনার পার্টি দিন চলে আসে যেখানে মিং চেং এর বোন সুর রান আর লু ফ্যান হাজির হয়ে যায় লু ফ্যান তো নানার জন্য গিফট আনে কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে যে নানা মিং চেংকে অনেকটা লাইক করে আর এখানে সুর রান লু ফ্যানকে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে দাবি করে এরপর কোম্পানিতে দেখানো হয় যেখানে অনেক বড় সেলিব্রিটি মানে ইন্টারনেট সেলিব্রিটি তাদের হোটেলে আসে এবং একটা উইন টেস্ট করে যে উইনটি ডিরেক্টর বাই দিয়েছিল কিন্তু ওই উইনটি খাওয়ার পর সে লাইভ স্ট্রিমে এ হোটেলের বদনাম করতে থাকে তখনই লু ফ্যান বলে আপনি এটা করতে পারবেন না এমনকি প্রেসিডেন্ট সুঙ্গও চলে আসে আর ওই সিচুয়েশনটা লু ফ্যান হ্যান্ডেল করে নেয় তখনই প্রেসিডেন্ট সং তাকে প্রমোট করে দেয় এ খবর যখন মিং চেং জানতে পারে সেও তো প্রায় অবাক এরপর প্রেসিডেন্ট সু সং ডিরেক্টর বাইকে আবারও মেনিপুলেট করে এবং বলে যে সে তোমার বরাবরই হয়ে যাচ্ছে এবার তো কিছু প্ল্যান করো এরপর কোম্পানিতে কিছু উইন সেল করার কাজ লু ফ্যানকে দেওয়া হয় কিন্তু আবার ডিরেক্টর বাইয়ের সাথে প্রেসিডেন্ট সং এটা প্ল্যান করা যে কীভাবে লু ফ্যানকে হ্যারস্ত করবে এদিকে রাতের বেলা সুর রান লু ফ্যানকে বাসায় দিতে আসে তখনই সে মিং চেং তাদেরকে দেখে নেয় আবার মিং চেং অনেকটা অভিমান করেছিল তখন লু ফ্যান তাকে অভিমান করতে নিষেধ করে এবং বলে যে সে সুর রানকে নিজের ভাই হিসেবে চেনে এরপর এরা কিউট একটা কিস শেয়ার করে আর দুজনে রোমান্টিক নাইট স্পেন্ড করে সকালে যখন লু ফ্যানের ঘুম ভাঙে তখন সে মিং চেং এর সাথে একটা কিউট সেলফি তুলে নেয় এরপর সে ছবিটি সে মিং চেংকে অফিসে থাকা অবস্থায় পাঠিয়ে দেয় যেটা দেখে মিং চেং অনেকটা খুশি হয়ে যায় 
রাতের বেলা লো ফ্যান অনেকগুলো উইন চেক করে সেল করতে যায় এরপর সে বাসায় আসে এবং মিং চ্যাং আর সে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করে কারণ সে কাজের জন্য বেশি সময় পাচ্ছে না এরপর ডিরেক্টর বাই প্রেসিডেন্ট সঙ্গের কাছে কিছু রিপোর্ট লেটার নিয়ে যায় যেগুলো লু ফ্যানের বিরুদ্ধে ছিল তারপর হঠাৎ দুজন ইনভেস্টর লু ফ্যানের কাছে তদন্ত করতে আসে এবং বলে যে তুমি ফ্যাক উইন বিক্রি করেছ আর সবাই লু ফ্যানের দোষ দিতে থাকে এরপর মিং চ্যাংয়ের ভোন নিচে গিয়ে সিচুয়েশানটা হ্যান্ডেল করে আর কঠোর ইনভেস্টিগেশনের টিম বসায় এমনকি সে লু ফ্যানকে আপাতত কাজ থেকে সাসপেন্ড করে দেয় এতে লু ফ্যান তো প্রায় অবাক সে বলে সে ওইটা সেল করার আগে চেক করে নিয়েছিল কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না আর এতে লু ফ্যান অনেকটা মন মরা হয়ে থাকে এদিকে তার ফ্রেন্ডরা এই নিউজ দেখতে পায় এরপর মি লু ফ্যান যখন স্যাড হয়ে বসেছিল তখন বাই আসে এবং বলে যে তুমি এখান থেকে চলে যাও কিন্তু সে যেতে চায় না তারপরও তাকে বাধ্য করে বের করে দেওয়া হয় যখনই মিং চ্যাং তাকে কল করে তখন সে কিছুই বলে না কিন্তু মিং চ্যাং নিউজ থেকে এটা বুঝতে পেরে যায় যে লু ফ্যান বিপদে আছে তাই সে তার সেক্রেটারি আর মাধ্যমে আবার ফ্লাইট ধরে লু ফ্যানের কাছে চলে আসে এবং বলে যে আমি জানি তুমি কিছুই করনি তাই তুমি শান্ত থাকো এটা বলে সে তাকে কিস করে দেয় এবং বলে যে আমি সব সমস্যার সমাধান বের করে নিব এরপর সে সেক্রেটারি আর কাছে গিয়ে টাইম টু টাইম ডিটেলস নিতে থাকে এমনকি নিজের ফোনের কাছে গিয়ে বলে এসব কিছুর পিছনে কোনো মাস্টার মাইন্ড আছে আমার বিশ্বাস এসব কিছু লু ফ্যান করতে পারে না আর লু ফ্যান তো নেগেটিভ নিউজ দেখে দেখে অনেকটা স্যাড হয়ে যায় এরপর বাই গিয়ে প্রেসিডেন্ট সঙ্গে বলে আপনি বলেছিলেন লু ফ্যানকে এখান থেকে বের করে দিবেন কিন্তু এতে মিং চ্যাং কেন ফেঁসে যাচ্ছে তখন প্রেসিডেন্ট সুং তো উল্টো বাইয়ের উপরই রেখে যায় এরপর লু ফ্যানকে দেখানো হয় যে অনেকগুলো ড্রিঙ্ক করে নেই আপাতত তার ফ্রেন্ডরা তাকে নিয়ে আসে তখন মিং চ্যাংও তাকে দেখতে আসে এরপর মিং চ্যাং কোনো ক্লু পায় এবং কি একজন হসপিটালে রুগীকে দেখতে যায় কিছু ব্ল্যাঙ্কেট চেক দেয় তার রিপোর্ট দেখায় বলে যে তুমি ফ্যাক্ট রিপোর্ট দেখাচ্ছ তুমি যদি আমাদের সাহায্য করো তাহলে তোমাকেও সাপোর্ট করব এরপর মিং চ্যাং বুঝতে পারে এসব কিছুর পিছনে বাই ছিল এবং তাকে কথা শোনাতে থাকে তখন বাই বলে আমি জেলাসি ফুলের কারণে এসব করছি কারণ আমি চাই না লু ফ্যান তোমার গার্লফ্রেন্ড হোক কিন্তু আমি একা ছিলাম না এখানে প্রেসিডেন্ট সঙ্গ ছিল এরপর এটা শুনে সে তার বোনের কাছে যায় এবং কিছু ভয়েস রেকর্ডিংও দেয় তারপর তার বোন প্রেসিডেন্ট সঙ্গের কাছে গিয়ে ওই ভয়েসটা শোনায় এবং বলে যে আপনি আর কত করবেন এমনকি সেখানে মিং চ্যাংও চলে আসে এবং প্রেসিডেন্ট সঙ্গে নিজের কোম্পানি থেকে বের করে দেয় এরপর নানা আসে আর নানাকে তার বোন ধন্যবাদ জানায় কারণ এই বিপদে সেই তাদের পাশে ছিল এরপর এরা বাইরে ঘুরতে যায় যেখানে ঘোরাঘুরি করার পর মিং চ্যাং লু ফ্যানকে কিস করে দেয় এরপর ফেরার পথে তাদের দুজনেরই কাছে কল আসে যে তাদের ইন্টিমেটের ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে আর আমরা দেখতে পাই লু ফ্যান যে ছবিটি ক্লিক করেছিল সেটা ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সবাই তো মিং চ্যাং এবং লো ফ্যানকে কটু কথা শোনাতে থাকে এরপর তার বোন মিং চ্যাং এর উপর অনেকটা রেগে যায় তখনই মিং চ্যাং অফিসে আসে এবং তার বোন তাকে বলে তুমি এটা বলে দিবে যে তোমরা ডেট করছো না কারণ তুমি যদি ছবিটা পোস্ট না করো অবশ্যই এটা লু ফ্যান করতে পারে কিন্তু মিং চ্যাং বলে এটা লু ফ্যান করতে পারে না কারণ আমি লু ফ্যানকে ভালো করে চিনি কিন্তু তার বোন তার কোনো কথাই শোনে না তাদের এই বিপদে নানা আবারও সাহায্য করে তখনই আবার নানা এবং মিং চ্যাং এর পারফেক্ট কাপেল হিসাবে সবাই এটা বলা বলি করে এরপর বাই গিয়ে লু ফ্যানকে আরও কথা শোনাতে থাকে আর আমরা দেখতে পাই বাই লু ফ্যানের মোবাইল থেকে সে ছবিটি ভাইরাল করে দিয়েছে এদিকে মিং চ্যাং এর কাছে লু ফ্যান দেখা করতে যায় কিন্তু মিং চ্যাং তার সাথে রুট হয়ে কথা বলে তখনই লু ফ্যান সেখান থেকে চলে যায় এবার তার ফ্রেন্ড মিং চ্যাংকে বলে তোমার সমস্যা কি আর আমরা দেখতে পাই তার বোন তাকে শর্ত দিয়েছে যে তার সাথে ডেট না করতে আবার মিং চ্যাং বলে সে কি করবে অন্যদিকে লু ফ্যান অনেকটা ইমোশন হয়ে কান্না করতে থাকে মিং চ্যাংকে ছাড়া তার পুরো দিনই বোর্ড আছে এমনকি সারাদিন 
সে ড্রিঙ্ক করে কাটিয়ে দেয় আর এদিকে এরা প্ল্যান করে কীভাবে মিং চেং আর লু ফ্যানকে ক্লোজ আনবে এরপর শু রান লু ফ্যানের সাথে দেখা করতে যায় এবং তাকে ব্রেকফাস্ট খেতে দেয় এবং তাকে নিজের একটা স্টোরি শোনায় যাতে সে চেয়ার আপ ফিল করে অন্যদিকে হঠাৎ মিং চেংয়ের কাছে তার ডক্টর ফ্রেন্ড যায় এবং তাকে ড্রিঙ্ক করতে দেয় কারণ সে বুঝতে পারছে সে অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে এরপর লু ফ্যান তারা যে পার্কে ঘুরে বেরিয়েছিল সে পার্কে আসে তখনই একটা লোক তার কাছে কিছু পাজেলস নিয়ে আসে আর ওই পাজেলস সে ফিল আপ করার পর বুঝতে পারে মিং চেং তো তাকে অনেকটা লাইক করে কিন্তু তার এই নিউজটা পায় যে তারা ব্রেক আপ করছে তখনই সে তার সাথে দেখা না করে অনেক দূরে সরে যায় আর মিং চেংও লুফেনের সাথে দেখা করতে যায় কিন্তু তাতে অনেক লেট হয়ে গিয়েছে আর এদিকে এরা বুঝতে পারে যে ওই সব কাজ বাই করেছে কারণ বাই আর লু ফ্যান একই ক্লাসমেট ছিল যখনই মিংচেঙের বোন এসব জানতে পারে তখনই সে বাইকে ফায়ার করে দেয় কিন্তু বাই আকুতি মিনতি করতে থাকে এ তো লাভ হয় না এরপর মিংচেং তার বোনকে বলে সে ফাইনালি লু ফ্যানকে প্রপোজ করতে যাচ্ছে তখন তার বোনও রাজি হয়ে যায় এদিকে লু ফ্যানকে দেখানো হয় যে অনেকটা স্যাড হয়ে বসেছিল তখনই মিং চেং তার কাছে আসে এবং বলে যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি তোমার সাথে রুড হয়ে কথা বলাটি আমার উচিত ছিল না কিন্তু লু ফ্যান তার কোনো কথাই শুনে না তখন মিং চেং তার হাত ধরে নেই কিন্তু লু ফ্যান তার হাতকে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় এদিকে সুরানকে দেখানো হয় যে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে লু ফ্যানকে ইন্ট্রোডিউস করাই টিভিতে এটা দেখে মিং চেং এবং তার ফ্রেন্ড অনেকটা শক্ট হয়ে যায় এরপর তার ডক্টর ফ্রেন্ড তো তাকে বারবার লু ফ্যানের কিস নিতে বলে কিন্তু সে বলে সে শুধুমাত্র লু ফ্যানকে দেখতে চায় এদিকে লু ফ্যান সুরানের আন্ডারে অনেক ভালো কাজ করছে আর এদিকে মিং চেংকে দেখানো হয় যে লু ফ্যানকে ছাড়া প্রায় অনেকটা স্যাড হয়ে বসে আছে এরপর সুরানকে দেখানো হয় যে তার ফার্স্টের একটা স্টোরি বলে সে বলে যে তার বোন তাকে না বাঁচিয়ে মিং চেংকে বাঁচিয়েছিল এরপর থেকে সে তার বোনকে ঘৃণা করে আর এখানে এরপর সে বুঝতে পারে কেন সুর রান সু গ্রুপ অফ কোম্পানির মানুষদেরকে এত ঘৃণা করে এদিকে সকালে দেখানো হয় যেখানে এবারও লু ফ্যান অনেকটা ড্রিঙ্ক করে নেই তখন তার ফ্রেন্ড তাকে বাসায় নিয়ে যায় অন্যদিকে মিং চেংয়ের নোজ থেকে ব্লাড বের হতে থাকে এবং সে তার ডক্টর ফ্রেন্ডদের কল করে আবার তার ডক্টর ফ্রেন্ডরা বলে যে তোমাকে বলা হয়েছে লু ফ্যানের কিস নিতে এতে তোমার হরমোন বৃদ্ধি পাবে কিন্তু তুমি কিছুই শোনো না এতে মিং চেংয়ের কোনো দোষ ছিল না তুমি একবার ভেবে দেখতে পারো আর পারলে তাকে দেখে আসো তখন লু ফ্যান মিং চেংকে দেখতে যায় যে অনেকটা অসুস্থ ছিল তখনই সে তার জন্য কিছু উইন বানিয়ে দেয় এরপর সে তার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে তখনই বাইয়ের মেসেজ আসে এবং বাইয়ের সাথে লু ফ্যান দেখা করতে যায় তখন বাই বলে দেয় যে আমি জ্যালেসিফিলের কারণে এসব করেছি এটা শুনে লু ফ্যান তাড়াতাড়ি মিং চেন কাছে চলে যায় অন্যদিকে বাইয়ের সাথে তার ডক্টর ফ্রেন্ড দেখা করতে আসে আর এদিকে এরা প্ল্যান করে কীভাবে লু ফ্যান এবং মিং চেংকে ক্লোজ করবে এরা তো সব প্রিপারেশনও করে নেয় যে লু ফ্যান মিং চেংকে প্রপোজ করবে কিন্তু তাদের ওই প্ল্যানটা পুরোপুরি ফ্লপ হয়ে যায় পুরো বিদ্যুতিক শক মিং চেংয়ের গায়ে লাগতে থাকে এমনকি হঠাৎ করে সে যখন পড়ে যায় তখন তার ফ্রেন্ড তাকে লাথি দিয়ে ফেলে দেয় আর এদিকে লু ফ্যান আর মিং চেং হঠাৎ করে পড়ে যায় আর তাদের মিস্টেকলি কিস হয়ে যায় তখন লু ফ্যান বলে আমি তো সব কিছু সেট আপ করতেই ঠিক করেছিলাম কিন্তু সব ভুল ভাল হয়ে গেল কিন্তু মিং চেং বলে কিছুই ভুল হয়নি অন্যদিকে কিউর সাথে লিরও মিস্টেকলি কিস হয়ে যায় এরপর সকালে লু ফ্যান মিং চেং এর সেখানে শিফট হয়ে যায় এমনকি সে তার বোনকে বলতে আসে তখন তার বোনও এবার তাকে কিছুই বলে না এরপর লু ফ্যান যখন সুরানের আন্ডারে উইন ক্লাস করছিল তখনই মিং চেং হাজির হয়ে যায় তার জন্য ব্রেকফাস্ট নিয়ে এবং দুজনে তাকে ব্রেকফাস্ট চাপ করে এরপর লু ফ্যানের অনেকটা অকট ফিল হয় কারণ এরা দুজনে অনেকটা জেলেসি ফিলের কারণে লু ফ্যানের অনেকটা টেক কেয়ার করতে যাচ্ছে তখনই সে চলে যায় এদিকে লু ফ্যান নিজের একটা উইন বানিয়ে মিং চেংকে টেস্ট করতে বলে আর ওই উইনটি ভালো মতো সবার কাছে পছন্দর উইন হয়ে আসে 
এরপর যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইভ স্ট্রিম হবে তখন শু রান নিষেধ করে কিন্তু মিং চ্যাং সেখানে হাজির হয়ে যায় আর লুফানের সাথে লাইভ স্ট্রিম করতে থাকে এর ফলে সেটা অনলাইনে অনেক ভালো সেল হয় এরপর লু ফ্যানে সে উইন সাকসেসফুলি সেল হওয়ার কারণ একটা পার্টি থ্রো করে তখন সে জানতে পারে যে উইনটি সে ক্রিয়েট করেছে সেটা তো এটা না আবার সে তার মাস্টারকে কথা বলতে থাকে তখন তার মাস্টার বলে সে কিছু চেঞ্জ করেছে আর এতে তার মনটা ভেঙে যায় আর উইনের বোতলটা সে সেখানেই ভেঙে ফেলে লু ফ্যান অনেকটা রেখেছিল তাই সৌরানকে বলে সে তার জব থেকে রিজেন করবে তখনই সৌরান বলে এত তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিলে ভালো হবে না চলো আমার সাথে ডিনারে আর সে নিজের ফিলিংস বলে দেয় সে লু ফ্যানকে পছন্দ করে সেখানে মিং চেং আসে আর তাকে উইনের জন্য কংগ্রাচুলেশন জানায় এরপর লু ফ্যানকে নিয়ে এদের দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায় যেখানে সৌরান বলে যে জিতবে সেই লু ফ্যানকে কিস করবে এটা শুনে মিং চেং রেগে যায় আর সে সৌরানকে একটা ঘুষি মারে আর এদের সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে লু ফ্যান বলে যে অনেক হয়ে যে মাস্টার আমি আপনাকে মাস্টার মনে করতাম কিন্তু আপনার সাথে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না এরপর সে মিং চেংকে নিয়ে বাসায় চলে আসে তখন মিং চেং বলে লু ফ্যান তুমি শুধুমাত্র আমার আর কারো হতে পারবে না এটা বলে সে তাকে কিস করে এরপর মিং চেং আর লু ফ্যান সৌরানের কাছে গিয়ে রেজিগনেশন লেটার দিয়ে দেয় একটু পর সৌরান জানতে পারে তার উইনগুলো সিল হয়ে গিয়েছে যেটা করেছে মিং চেং এবং সৌরানের ফোন তখন সে রেগে যায় এবং বলে যে ছোটোবেলা থেকে তুমি শুধু মিং চেংকে ভালোবেসেছো আমার সেই অ্যাক্সিডেন্টের কথা মনে আছে যেখানে তুমি মিং চেংকে বাঁচিয়েছ আমাকে মরার জন্য গাড়িতে ফেলে রেখেছ এটা শুনে তার ফোন অনেকটা শক্ট হয়ে যায় কিন্তু তার ভুল বুঝাবুঝি দূর করে না এবং কি বের হয়ে আসলে মিং চেং বলে তুমি হয়তো কোথাও ভুল করছো চলো আমি তোমাকে এ ব্যাপারে বলবো কিন্তু সুরান কোনো কথা না শুনে সেখান থেকে চলে যায় এরপর মিং চ্যাং তার বোনকে বলে আপু তুমি দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করো সুরান একদিন না একদিন বুঝবে এদিকে লু ফ্যানের নতুন উইনকে মিং চ্যাংয়ের ফ্রেন্ডরা এবং লু ফ্যানের ফ্রেন্ডরা সাপোর্ট করে এরপর ইন্টারনেট সেলিব্রিটির মাধ্যমে তারা তাদের উইনকে প্রমোট করবে কিন্তু তারা দেখতে পায় ওই ইন্টারনেট সেলিব্রিটি তো সৌরানের জন্যই কাজ করছে আর এ খবর মিং চ্যাংও পেয়ে যায় অন্যদিকে কেউ যখন রাতভর কাজ করে তখনই তার কাছে লি যায় আর তার ড্রিঙ্ক করে নেই সকালে দেখানো হয় তারা তো ওয়ান নাইট স্টেন্ড করেছে মানে রাত কাটিয়েছে যেটা থেকে বেচারা লি তো অনেকটা অবাক হয়ে যায় কিন্তু কেউ অনেকটা মিচিওর ছিল এদিকে মিং চেঙের ডক্টর ফ্রেন্ড তাকে সাজেশন করে তুমি লু ফ্যানকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নাও তা না হলে তোমার স্বাস্থ্য দিন দিন অবনতি হবে অন্যদিকে কিউ লু ফ্যানকে একটা সারপ্রাইজ দেয় সে প্রেগনেন্ট এটা শুনে সে চিৎকার করে উঠে আর এদিকে মিং চেঙের বোন তার আবার অস্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে বলে অন্যদিকে লু ফ্যানের প্রজেক্টটি গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড পেয়ে যায় আর এতে সে খুশি হয়ে যায় এমন কি সে মিং চেংকে প্রপোজ করারও ডিসিশন নেই সব ফ্রেন্ডদের সাহায্যের মাধ্যমে ফাইনালি সে একটা রিং দিয়ে মিং চেংকে নিজের মনের ফিলিংস বলে দেয় এবং তাকে বিয়ের জন্য প্রপোজ করে কিন্তু মিং চেং এখানে ইয়েসও বলে না নো বলে না আর এতে লু ফ্যান অনেকটা কষ্ট পায় সে মনে করেছে মিং চেং তাকে লাইক করে তাই সে অভিমান করে তার হাতে থাকা আন্টিটি সেখানেই সমুদ্রে ফেলে দেয় আর সেখান থেকে চলে যায় এরপর মিং চেং বুকে অনেক ব্যথা হয় আর লু ফ্যান তো সেখান থেকে দৌড়ে চলে যায় মিং চেং অনেকটা স্যাড হয়ে একটা বারে আসে মিং তো স্যাড হয়ে একটা বারে আসে আর ড্রিঙ্ক করতে থাকে অন্যদিকে তার ফ্রেন্ডরা বলে মিং চেং এর কি হয়েছে সে তো লু ফ্যানকে বিয়ে করারই কথা ছিল এদিকে বাই যখন মিং চেংকে দেখতে পাই তখন তার কাছে যায় তখন মিং চেং বলে লু ফ্যান আমি এই জন্য না যে তোমাকে বিয়ে করতে চাই না আমি কিছুটা টাইম চাই তখন সে বলে আমি বাই এরপর বাই লু ফ্যানের সাথে দেখা করে এবং তাকে টোন মারতে থাকে যে তোমাকে মিং চেং রিজেক্ট করে দিয়েছে কিন্তু লু ফ্যান তার কথা শোনা তাকেই উল্টো বের করে দেয় এরপর সে একটা চিঠি লিখে সেখান থেকে চলে যায় আবার মিং চেং লু ফ্যানকে খুঁজতে থাকে অন্যদিকে এরা তো প্রায় অনেকটা স্যাড যে লু ফ্যান তাদেরকে গুড বাই না বলে চলে গিয়েছে তার বেস্ট ফ্রেন্ডও মিং চেংকে দোষারোপ করতে থাকে এদিকে মিং চেংয়ের নোস থেকে ব্লাড বের হতে থাকে এরপর এরা ফাইনালি লু ফ্যান কোথায় আছে তার অ্যাড্রেস পেয়ে যায় 
আসলে লো ফ্যান তার দাদুর বাসায় চলে গিয়েছে সেখানে ফিলিপয় যায় মানে তার মাস্টার এবং তার দাদুর সাথে অনেক ভালো কন্ট্রোভার্সি হয় এমনকি লো ফ্যানও তার সাথে কথা বলতে থাকে তখনই সেখানে মিং চেং হাজির হয়ে যায় এবং মিং চেং বলে যে সে লো ফ্যানের সাথে কিছু কথা বলতে চায় তখনই লো ফ্যান তার সাথে নিজের শহরে চলে আসে এদিকে মিং চেং একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে লু ফ্যানকে প্রপোজ করে দেয় যেটা দেখে লু ফ্যান তো প্রথমে সারপ্রাইজ এরপর সেও অ্যাকসেপ্ট করে নেয় আর এখানে তাদের কিউট একটা হাক দেখানো হয় তাদের এই প্রপোজালের ভিডিও যখন বাই দেখতে পাই তখন সে একটা বারে গিয়ে ড্রিঙ্ক করতে থাকে এরপর সে তার ডক্টর ফ্রেন্ডকে কল করে বলে দেয় যে সে একটা বারে ড্রিঙ্ক করছে তাই তাকে নিতে আসতে বলে এরপর সে ড্রাঙ্ক করে তাকে কিস করে দেয় আর ডক্টর ফ্রেন্ডও আনকনসিয়াস হয়ে যায় এমনকি কন্ট্রোল হারিয়ে সেও তাকে কিস করে দেয় পরে যখন বুঝতে পারে তখন তাকে ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর বলে যে কোনো কিছু দরকার হলে তাকে যেন কল করে এদিকে মিং চেং আর লু ফ্যান অনেকটা হ্যাপি এরপর তারা একসাথে মিলে ডিনার পার্টি করে মানে তার বোন এবং লু ফ্যান আর মিং চেং তারা তো অনেক কথাই শেয়ার করে এদিকে মিং চেং তার ভাইয়ের সুরানের কাছে গিয়ে তাকে বলে যে ছোটোবেলা হয়তো আমাদের মেমোরিও অল্প ছিল কিন্তু তোমাকে যে লোকটি রেস্কিউ করেছে সেই লোকটির ছবি এখানে আছে তুমি পারলে জিজ্ঞাসা করিও তখন সেই লোকটি বলে যে সেদিন অ্যাক্সিডেন্টে সে মেয়েটি গাড়িতে থাকা ছেলেটিকেও বাঁচাতে চেয়েছিল কিন্তু আমি নিষেধ করেছি এমনকি সে মেয়েটি আমার হাতেও কামড়ে দিয়েছিল তখন সুরান বলে যে সত্যি আপনি সত্যি বলছেন সে ওই ছেলেটিকে বাঁচাতে গিয়েছিল তখন লোকটি বলে হ্যাঁ এরপর সুরান নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের বাসায় ফিরে আসে এবং নিজের বোনের জন্য বিয়ার আপ শু আনে এবং ট্রাই করতে বলে এরপর তার কাছে ক্ষমা চায় তার বোনও বলে যে আমি তখন ইয়ং ছিলাম জানতাম না বড় বোনের ফরজ কীভাবে নিবাতে হয় এরপর সে বলে সে ফ্রান্সে চলে যাবে তখন তার বোন তাকে জড়িয়ে ধরে এবং বলে যে সেফ জার্নি এদিকে এরপর লু ফ্যানকে দেখানো হয় যে বিয়ের ড্রেস ট্রাই করছে আর এ খবর যখন বাই জানতে পারে তখন সে হাত খেটে সুসাইড করার চেষ্টা করে তখনই তার ডক্টর ফ্রেন্ড সেখানে চলে যায় আর এদিকে লু ফ্যানের ফ্রেন্ডরা তো অনেকটা হ্যাপি কারণ ফাইনালি লু ফ্যান এবং মিং চেং বিয়ে করে নিচ্ছে এদিকে বাই ডক্টর ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তুমি হয়তো আমার কাজ থেকে কিছু লুকাচ্ছ কি হয়েছে তখন সে বলে লু ফ্যান মিং চেংকে বিয়ে করছে কারণ তার কিসে তার হরমোন বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে মিং চেং তার ভাই সৌরানকে নিজের বিয়ের ইনভিটেশন কার্ড দিয়ে আসে এদিকে ফাইনালি তাদের বিয়ের দিনও চলে আসে যেখানে বাই লু ফ্যানের সাথে দেখা করতে যায় তখন প্রথমে তাকে কংগ্রাচুলেশন জানায় এবং বলে যে তোমার কি মনে হয় এসব এমনি এমনি হচ্ছে কারণ তোমার কি সে মিং চেং এনার্জি পায় এরপর তাদের ওয়েডিং ফটোশুটও হয়ে যায় কিন্তু হঠাৎ করে লু ফ্যানের হিল দিয়ে ব্যথা পায় তখন মিং চেং বলে তুমি এটা চেঞ্জ করে নিও আমি তোমাকে নতুন পেয়ার আপ শু কিনে দিব এরপর সে বাইরের কথা কল্পনা করে এমনকি সে তার ডক্টর ফ্রেন্ডের চ্যাম্বারে যায় কিছু ডকুমেন্ট পায় তারপর তার মনে পড়ে যায় প্রথম থেকে তো মিং চেং তাকে শুধুমাত্র কিস করার কন্ট্রাক্ট করেছিল এমনকি সে বাইরের কথা কল্পনা করে যে তোমার কি সে তার এনার্জি পাই এরপর সে বুঝতে পারে মিং চেং তাকে ভালোবেসে নয় শুধুমাত্র কিসের জন্য বিয়ে করতে যাচ্ছে এদিকে ডক্টর ফ্রেন্ডও বুঝতে পেরে যায় অন্যদিকে লু ফ্যানকে তার দাদু কল করে বলে যে আমি তোমার বিয়ের জন্য একটা গিফট পাঠাচ্ছি কিন্তু সে কিছুই বলে না এদিকে ফাইনালি যে দিন বিয়ের দিন হয়ে যায় সবাই তো অনেকটা হ্যাপি ছিল এরপর নানা মিং চেংকে বলে আমি তোমাকে লাইক করি তুমি হয়তো অন্য কাউকে পেয়ে যাবে কিন্তু আমি লু ফ্যানকে লাইক করি তখনই তার ভাই চলে আসে এরপর লু ফ্যান বলে তুমি কি আমার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকাচ্ছ আমাকে কিছু মিথ্যা কথা বলেছ তখন মিং চেং বলে যে হ্যাঁ আর এতে লু ফ্যান রাগ করে বিয়ের আসর থেকে চলে যায় আর বাই তো অনেকটা হ্যাপি ছিল এরপর তার ডক্টর ফ্রেন্ড তার কাছে এসে বলে যে তুমি এসব কিছু জন্য দায় তুমি এসব কিছু করেছ তখন সে বলে আমি যদি মিং চেংকে না পাই তাহলে কাউকে পেতে দিব না তখন এই মিং চেং চলে আসে এবং বলে যে তোমার জন্য আমার মনে ন্যূনতম মায়া নেই আর তার ডক্টর ফ্রেন্ডও তাকে ছেড়ে চলে যায় তখন তার ফ্রেন্ড বলে হয়তো কোনো কারণ ছিল তাই সে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে এরপর মিং চেং লু ফ্যানের জন্য একটা চিঠি লিখে এবং কি সে তার সাথে দেখা করতে যায় কিন্তু লু ফ্যান সে চিঠিটি পড়ে তার সাথে দেখা করবে না বলে চলে যায় 
তখনই মিং চেং দরজা খুলে তাকে ফোর্স হলি কিস করে এরপর সে তার সাথে অভিমান করে সেখান থেকে চলে যায় এবং বলে যে তুমি কি মনে করেছ আমার কাছে ন্যূনতম স্যাল রিসপেক্ট নেই তুমি শুধুমাত্র আমাকে ইউজ করেছ আর এখান থেকে চলে যাও এরপর সে তাকে শেয়ার টানাসওয়ারের একটা ডকুমেন্ট দিয়ে চলে যায় এদিকে লু ফ্যান নিজের উইনের ইনভেস্টরের জন্য অনেকজনের কাছে যায় অন্যদিকে তার ফ্রেন্ড বলে দেখো ও সত্যি তোমাকে লাইক করে একবার হলো তুমি ওকে দেখতে যাও তখন লু ফ্যান মিংচেংকে দেখতে আসে যার স্বাস্থ্যের অনেকটা অবনতি হচ্ছে তখন মিংচেং বলে তুমি কি এখন আমাকে লাইক করো লু ফ্যান বলে যে না তখন সে তাকে ফোর্সফুলি কিস করে দেয় কিন্তু লু ফ্যান অনেকটা অভিমান করে সেখান থেকে চলে যায় এদিকে ফাইনালি একজন ইনভেস্টর লু ফ্যানের উইনের উপর ইনভেস্ট করতে রাজি হয়ে যায় আর ওই লোকটি মিংচেংয়ের সাথে কাজ করবে বলেছে তার ফ্রেন্ডরা মনে করেছিল হয়তো লু ফ্যান এবং মিংচেংয়ের মাঝে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এদিকে মিংচেংয়ের হঠাৎ করে বুকে ব্যথা শুরু হয়ে যায় তখনই সে লু ফ্যানের ক্লোজ হতে যাবে কিন্তু সে তাকে কিস করে না শুধুমাত্র কাজের কথা বলে সেখান থেকে চলে যায় আর তার ফ্রেন্ডরা মুড অফ করে নেয় এদিকে ফেরার পথে মিংচেংয়ের স্বাস্থ্য দেখে লু ফ্যানের অনেকটা তার জন্য মায়া হয় এরপর তার ডক্টর ফ্রেন্ড বলে যে তুমি একবার হলেও লু ফ্যানকে তোমার কন্ডিশনটা বলে দেখো আর তুমি ওর জন্য নিজের লাইফ কেন নষ্ট করতে চাও তোমার তো হাতে বেশি সময় নেই আর এসব কথা তার ভাই শুনতে পায় এরপর নানাকে সুহুরান সব সত্য কথা বলে দেয় যে মিংচেংয়ের হাতে বেশি সময় নেই অন্যদিকে মিংচেং আর লু ফ্যান একটা কাজের বাহার নেয় যখন বাইরে আসে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করে তখন মিংচেং বলে সে তাকে এখনও ভালোবাসে আর এদিকে হঠাৎ লু ফ্যান পড়ে গেলে মিংচেং তাকে পিকি ব্যাক করে বাসায় পৌঁছে দেয় এমনকি তার পায়ে এবং তার পায়ে ঠান্ডা লাগার জন্য ঠান্ডা কাপড় দিয়ে মুছে দেয় অন্যদিকে তার ডক্টর ফ্রেন্ড তাকে ফোর্স করতে থাকে যে তুমি কি মরে যাবে তুমি এখনও সময় আছে লু ফ্যানকে সব সত্য কথা বলো এরপর তার ডক্টর ফ্রেন্ডই তার কাছে গিয়ে বলে যে তুমি কি পুনরায় মিংচেংকে ভালোবাসতে পারবে তখন লু ফ্যান রেগে যায় আর মিংচেং বলে যে ওর তো ঠিকই বলেছে আমি তো মিথ্যে কথাই বলেছি আমাকে ভালো না বাসলেই হলো এরপর সে সুরানের কাছে যায় যেহেতু সুরান সব সত্য কথা জানতে পেরেছে তাই সে লু ফ্যানের সব দায়িত্ব সুরানকে দিয়ে যায় অন্যদিকে মিংচেং সেখান থেকে চলে যায় আর লু ফ্যানের জন্য একটা চিঠি রেখে যায় আর এদিকে তার ডক্টর ফ্রেন্ড ফাইনালি তাকে সত্য কথা বলে যায় যে মিংচেং দিন দিন মৃত্যুর মুখে চলে যাচ্ছে তোমার কিস ছাড়া সে সত্যিই একদিন মরে যাবে এরপর তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এমনকি বড় ডক্টরদের বোর্ড মিটিং রাখা হয় যেখানে লু ফ্যানের কিসের মাধ্যমে তার হরমোন বৃদ্ধি পেত আর এখন সে প্রায় কমাতে তখন হঠাৎ মিংচেংয়ের হোঁস আসলে লু ফ্যানের তাকে কিস করে দেয় এবং বলে যে তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ তখন লু ফ্যান বলে যে হ্যাঁ আর তুমি দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করো আমরা বড় ডাক্তারকে দেখাব এরপর তার ফ্রেন্ড তার সাথে কাটানো সব মুহূর্ত কল্পনা করে অন্যদিকে হসপিটালে মিংচেন সব কিছু প্রিপারেশন করে আর ফাইনালি লু ফ্যানকে প্রপোজ করে দেয় এমনকি কিউর একটা কেস শেয়ার করে এরপর সে লু ফ্যানকে একটা চিঠি লিখে যেখানে লিখেছিল সে সব সময় তাকে সত্য কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু ভয়ের জন্য বলেনি আর লু ফ্যান তো কান্না করতে থাকে সেখানেই বেহুশ হয়ে যায় আর আমরা জানতে পারি লু ফ্যানেরও মিংচেনের মতো সেম সিনড্রোম দেখা দিয়েছে এরপর ছয় মাস পর দেখানো হয় যেখানে লু ফ্যান একটা উইন পার্টি রাখা হয় যেখানে ভাষণ দেওয়ার সময় হঠাৎ করে লু ফ্যান বেহুশ হয়ে যায় আর তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডক্টর বলে যে ওরও সেম সিনড্রোম দেখা দিয়েছে ওর মেন্টালি প্রবলেমের জন্য এদিকে লু ফ্যান বের হয়ে মিংচেংয়ের সাথে কাটানোই মুহূর্ত কল্পনা করে জবে জবে সে তাকে কিস করেছিল তখনই পিছন থেকে আমরা মিংচেংকে দেখতে পাই আর মিংচেংকে দেখে লু ফ্যান ইমোশন হয়ে যায় সেখানেই বেহুশ হয়ে যায় এরপর সে তাকে কিস করে দেয় আর এখানে যখন লু ফ্যানের হোঁস আসে তখন সে তাকে কিস করে দেয় আর এখানে এই ড্রামাটি শেষ হয়ে যায় কেমন লাগলো ড্রামাটি কমেন্ট করে জানাবে থ্যাংক ইউ কি